கிறிஸ்துக்கள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளுக்கான மாலை நேரம் அண்ணா அப்போசனாய பவுல் எபேசு சபைக்கு எழுதிய நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் எபேசியர் இரண்டு பனிரெண்டு எபிஷியன் சாப்டர் டூ வர்ஸ் டுவெல் அக்காலத்திலே கிறிஸ்துவை சேராதவர்களும் இஸ்ரேலுடைய காணியாட்சிக்கு புறம்பானவர்களும் வாக்கு தத்தின் உடன்படிக்கைகளுக்கு அந்நியரும் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களும் இவ்வுலகத்தில் தேவனற்றவர்களுமாய் இருந்தீர்கள் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்க என்னென்ன நீங்க விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்கள் என்று விருத்த சேதனம் உள்ளவங்களால் அழைக்கப்பட்ட போது உங்களுக்கு என்னென்ன இல்ல நீங்க எதற்கு புறம்பாக இருந்தீங்கிறத தெரிஞ்சு கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி அஞ்சு காரியத்தை சொல்றார் முதலாவது என்ன கிறிஸ்து உங்களுக்கு இல்ல ஏன்னா அவர் யூதர்களுக்கு ராஜாவாக வந்தார் யூதர்கள் நிராகரிக்கப்பட்டதன் மூலமா அவர் அந் அந்நிய யூதர் அல்லாத புறஜாதியாரை தம் பக்கமாய் சேர்த்து கொள்ளக்கூடியதா அப்ப உங்களுக்கு கிறிஸ்து இல்ல ரெண்டாவது நீங்க இஸ்ரவேலின் காணி ஆட்சிக்கு புறம்பானவர்களா இருந்தீங்க இத ரோமர் ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான்காவது வசனத்துல பாருங்க ரோமர் ஒன்பது நான்கு அவர்கள் இஸ்ரவேலரே புத்திர சுவிகாரமும் மகிமையும் உடன்படிக்கைகளும் நியாயப்பிரமாணமும் தேவ ஆராதனையும் வாக்கு தத்தங்களும் அவர்களுடையதே ரொம்ப தெளிவா சொல்லி கொடுக்கிறார் என்னென்னலாம் ஏன்னா இஸ்ரேல் மக்களுக்கு தான் இதெல்லாம் புத்திர சுவிகாரம் மகிம உடன்படிக்கை நியாயப்பிரமாணம் தேவனுக்கு ஆராதனை செய்யறது வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாமே ஏன்னா இது பூரா வந்து யாரு இஸ்ரேல் தேச மக்களுக்கு தேவனால கொடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லக்கூடியதா ஏன்னா ஆபரஹாமுக்கு உண்டான ஆபரஹாம அழைச்சு ஆபரஹாமுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தாரு அது அவருடைய ஆபரஹாமனுடைய சந்ததியில வரக்கூடியதா தான் என்று சொல்லி கலாத்தியர் மூணு பதினாறுல சொல்லக்கூடியதையும் பார்க்கிறோம் அதே போல உடன்படிக்கையும் மூன்றாவதா என்ன உடன்படிக்கை ஆண்டவர் உடன்படிக்கை செய்தது நீங்க அதை ரோமர் ஒன்பது நாலுலையும் பார்க்கிறோம் என்ன உடன்படிக்கையும் அவங்களுக்கு தான் செஞ்சோம் ஆண்டவர் யார் கூட உடன்படிக்க பண்ணார் ஆபிரஹாம் கூட உடன்படிக்க பண்ணார் அடுத்து யார் கூட உடன்படிக்க பண்ணார் தாவீது கூட உடன்படிக்க பண்ணார் அதுக்கப்புறம் தீர்க்க தரிசியல் மூலமா என்ன சொன்னாரு நான் உங்க கூட ஒரு புதிய உடன்படிக்க பண்ண போறேன் இறைமையா முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணுல என்ன சொல்றாரு நான் எகிப்து தேசத்துல இருந்து வந்தது போல இல்ல நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு இன்னொரு புதிய உடன்படிக்க பண்ண போறேன் நான் உங்களுக்கு நாயகராக இருந்து நான் உங்களை வழி நடத்துவேன் ரொம்ப ஒரு அருமையான வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாரும் யாருக்கு உண்டானுச்சு இஸ்ரேல் தேச மக்களுக்கு உண்டாச்சு நம்ம கிட்ட இல்ல நம்ம யாருக்குமே அந்நியர்களுக்கு எதுவுமே வந்து என்ன இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு வாக்கு தத்தங்களே இல்ல அதே போல நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் எது நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் என்று சொல்லும் போது கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லும் போது பவுல் ஒன்னு குறைந்தியர் பதினைந்து பத்தொன்பதுல சொல்லுவாரு இம்மைக்காக மாத்திரம் நாம் கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் இருந்தால் நாம் எல்லா மனுஷரை பார்க்கலும் பரிதபிக்கப்பட்ட மக்களாய் இருப்போம் என்று அப்போ நமக்கு நம்பிக்கையும் இல்ல என்ன கிறிஸ்து இல்ல முதலாவது ரெண்டாவது இஸ்ரேல் காணி காணியாட்சிக்கு புறம்பா இருந்தோம் மூணாவது நமக்கு உடன்படிக்கை கிடையாது நாலாவது நமக்கு நம்பிக்கை இல்லாதவர்களா இந்த பூமியில நம்பிக்கை இல்லாதவங்களா இருந்தோம் அது மாத்திரம் இல்ல ஐந்தாவதாக கடைசி என்ன சொல்றாரு நமக்கு தேவனற்றவர்களாய் இருந்தோம் ஏன்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவனற்றவர்கள் எதையாவது ஆராதிக்க கூடிய காரியத்தை பார்க்கிறோம் நம்ம இங்க அப்போசன நடவடிக்கை பதினான்காவது அதிகாரத்துல அப்போசனாய பவுலும் பர்ணபாவும் போகும்போது பதினைந்தாவது வசனம் பாருங்க அவங்கள வந்து என்ன பண்றாங்க ஒருத்தர் வந்து ஜுபிட்டருங்கிறாங்க இன்னொருத்தர் வந்து மெர்குரின்னு சொல்லி அவங்கள ஆராதிக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க என்ன பண்றாங்க அவங்களுக்கு எருதும் பூமாலையும் கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு வந்து பலியிடுறதுக்கு வந்த போது பதினைந்தாவது வசனம் சொல்றாரு மனுஷரே ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் நாங்களும் உங்களை போல பாடுள்ள மனுஷர்தானே நீங்கள் இந்த வீணான தேவர்களை விட்டு வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகளுள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின ஜீவனுள்ள தேவனிடத்திற்கு திரும்ப வேண்டும் என்று உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறோம் அப்ப என்ன தேவன் இல்லாத போது எல்லாத்தையும் மனுஷன் மிருகம் எல்லாத்தையும் வணங்கக்கூடியதா இருக்கணும் சோ அப்ப என்னன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் என்ன என்னவா இருக்கணும் நம்ம வந்து தேவனுக்கு பிரியமுள்ள காரியங்களா இல்லாத காரணம் என்னன்னா நமக்கு தேவனே தெரியாது அப்போ இந்த ஐந்து காரியம் கிறிஸ்து கிடையாது இஸ்ரேலுடைய காணியாட்சி கிடையாது 
நமக்கு வந்து உடன்படிக்கை கிடையாது நம்பிக்கை கிடையாது தேவனும் இல்லை இப்படிப்பட்ட மக்களாக இருந்தோம் இந்த நாளில் இந்த வசனத்தை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளணும் நமக்கு இது எல்லாம் இருந்தது இது எல்லாம் வந்தது கிறிஸ்துனால எப்படி இது எல்லாம் வந்தது கிறிஸ்துனால இப்போ நம்ம தேவனுடையவர்கள் ஆகிட்டோம் நமக்கு இம்மைக்கு மாத்திரமல்ல மறுமைக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நம்ம கிறிஸ்துவின் மூலமாக உடன்படிக்கைக்கு சொந்தக்காரங்களாம் ஆகிட்டோம் ஆபிரஹாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் பூரா கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலம் நமக்கு உண்டாயிருச்சு நாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான பாக்கியம் பார்த்தீங்களா இந்த அஞ்சு காரியம் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னார் அப்படி இருந்தோம் அப்போ நம்ம இன்னைக்கு அந்த அஞ்சு காரியங்களை சுதந்திரிச்சு கொண்டோம் எப்பவுமே இல்லாத போது தான் நமக்கு இருக்கிறதுனுடைய இருந்ததனுடைய அருமை தெரியும் நீ நல்லா கவனிங்களேன் நம்ம தமிழில் ஒரு நல்ல பழமொழி சொல்லுவாங்க என்ன வெயிலின் நிழலின் அருமை வெயிலில் தெரியும் எப்போ நிழல் வெயிலில் நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு வெயிலில் பயங்கரமான உச்சி வெயிலில் நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு நிழல் வந்த போது தான் அப்பா என்ன சுகமாக இருக்குன்னு இப்போ அப்போஸ் நான் என் பவுல் என்ன காட்டி கொடுக்குறாரு நீங்கள் இப்படி இருந்தீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும் ஐயோ ஆண்டவரே நன்றி எப்படி ஆண்டவரே நன்றி என்று சொல்லக்கூடிய ஆண்டவரே இந்த அருமையான நல்ல நாளில் உமக்கு கொடான கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே கிறிஸ்து இல்லாமல் இஸ்ரேவேல் காணியாட்சிக்கு புறம்பானவர்களாய் உடன்படிக்கை இல்லாதவர்களாய் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களாய் தேவனற்றவர்களாய் இருந்தோம் இப்போதோ உம்முடைய பிள்ளைகளாய் ஆம் ஆண்டவரே திட நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் வாக்குத்தத்தின் பிள்ளைகளாய் இதோ ஆசீர்வாதங்களை பெற்றவர்களாய் கிறிஸ்தவர்களாய் இந்த பூமியில வாழக்கூடிய ஒரு உன்னதமான பாக்கியம் கொடுத்திருக்கீங்க அதற்காய் கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்தனும் இனிய நாமத்தினால் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன் கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாளை மாலை சந்திப்போம்